Enfrenté seis culturas a una batalla en la cual solamente una de ellas podrá sobrevivir y será la vencedora de entre las seis culturas. Vale, pues después del increíble éxito que tuvo el anterior vídeo de ideologías, hoy con el mod de culturas vamos a recrear lo mismo, pero lo dicho, en vez de ideologías tenemos culturas, repasamos las culturas, católicos, judíos, ortodoxos, zoroastrismo, que esta es la que no conocía, islam y protestantes. Este es el mod que estamos utilizando para poder tener estas cosas, ¿vale? Este mod trae nuevas religiones, bueno, nuevas, las únicas religiones que hay ahora en el juego gracias a esto, nuevos edificios y nuevas armas. Además, cosa muy importante, y esto se me olvidó por completo en el anterior eh, vídeo, la gracia no era solamente que le cambiábamos el nombre al país y le poníamos capitalistas, por ejemplo, no. También le dábamos el rasgo de ser capitalistas, ¿vale? Y ahora como estamos con el otro mod, pues tenemos aquí los rasgos de católicos, eh, judíos, ortodoxos, protestantes, islam, zoroastrian... Bueno, pues eso, que sepáis que todos tienen pues este rasgo. Si fuésemos a las personas católicas, por ejemplo, pues mira, aquí lo estáis viendo. Y nada, la única diferencia con el vídeo anterior, aparte de que estamos con culturas, es que hoy sí que podrán hacer personas, ¿vale? Podrán rehacer sus, sus ciudades con gente si se mueren. Así que, dicho todo esto, que comience el espectáculo. Como podemos observar, eh, teníamos aquí arriba donde los judíos un edificio totalmente nuevo, que nunca habéis visto, a no ser que hayáis visto algún vídeo mío anterior con este mod, el cual... Tengo mi duda si es judío, no lo sabría deciros, yo no tengo ni idea, así que os, si me ayudáis en el chat mejor. Y otra duda que tengo es, pese a que todos son judíos los de esta isla, no sé si el mod va a respetar que hagan edificios que sean solo judíos. Mirad, aquí vemos mismo edificio, culturas totalmente diferentes, entonces empiezo a dudar. Eh, el claro ejemplo que yo podré identificar es si de repente en el Islam hacen una, eh, una iglesia católica o al revés, hacen una mezquita en los católicos, por ejemplo. No lo sé. En fin, estaremos atentos. Eh, inclusive estoy reutilizando el mapa de la otra vez y porque ya tenía todo el mundo spawneado y tal. Y las islas a lo mejor las podría haber hecho algo más grande. Podría haber añadido tres islas. A... Lo voy a hacer. A eso estoy a tiempo. Para dar más margen de maniobra, ejércitos más grandes, más salseo, en pocas palabras, más espectáculo para nosotros, voy a hacer aquí pues tres islas, las cuales cuando tengan barcos, que de momento no los tienen, van a poder llegar, van a poder colonizarlas y van a poder quedárselas para sí para que sus ejércitos sean todavía más grandes. Si nos fijamos ahora mismo en cómo van en, en inteligencia, la cultura del Islam nivel 8, ortodoxos por ejemplo nivel 9... Católicos, por ejemplo, nivel 9, protestantes, nivel 7, algo por atrás, lo de Zoroastrismo es esto, nivel 4, hostias. Esta peña es la que peor va, la cultura que menos conozco, por no decir que no conozco en las secas, eh, son también los que en nivel de inteligencia están más atrás. Ya sabéis que el que suba más rápido de nivel antes desbloqueará los barcos, y el que antes desbloquee los barcos antes podrá quedarse estas islas. Eh, esto es una batalla de inteligencias también, es una batalla de investigación, la cual pues eso, eh, será un paso muy importante en la victoria de la persona a la cual, bueno, la cultura a la cual llegue a la isla. Inclusive si alguien se queda a las tres islas ya, prácticamente podríamos tener un ganador. Cositas interesantes que contaros. Tenemos alianzas, alianzas entre Islam, judíos y católicos y alianza entre estos de las esquinas que son... Protestantes y ortodoxos, ortodoxos se han quedado en la primera isla de la derecha, eh, los siguientes han sido el Islam y queda sola este, eh, queda men... ¡Ah, vamos a hablar, queda solo esta isla, la cual pues veremos quiénes son los que se lo quedan, podría ser perfectamente estos dos que son los únicos que tienen barcos, no, los católicos también y ojo los católicos mandan barco, acaban de llegar los primeros católicos a esta isla, pues eh, así queda dividido, de acuerdo. Ahora ya en cualquier momento si hay guerra pues también podrán atacarse porque ya tienen los barcos y efectivamente el Islam no pierde un tiempo, eh, se viene guerra. Por el bien de mi entendimiento les he cambiado el color a uno de los dos porque es que si no, no me iba a enterar de nada. Y ojo, tenemos guerra que el Islam la ha hecho contra los de aquí abajo a la derecha. Eh, los católicos pueden apoyar, los judíos no porque no tienen barcos. Entonces vamos a ver qué acaba sucediendo. Eh... De por sí tienen las mismas tropas estos dos, así que veremos qué pasa. Esta gente no se va a mover de aquí porque no tienen barcos. Entonces, bueno, supongo que los católicos si atacan o no atacan eh, o se quedan mirando, eh, decidirá la victoria. Conquistarles, no les van a conquistar a los del Islam porque no tienen barcos. Pero mmm, que no les conquisten por eso que tampoco pase porque yo creo que pueden resistir. 
Bueno, pues la otra alianza, los ortodoxos junto con los protestantes también le han declarado la guerra. Todo el mundo va por el débil, o bueno, más que a por el débil, a por el que se ha quedado solo, el único que no tiene alianzas. Así que, pobrecito, las que se les va a caer a esta gente. Pues finalmente, al final, eh, los del Islam, católicos y judíos le van a declarar la paz. Le han declarado la guerra, pero no han hecho ni siquiera un intento de ataque. Así que se ha quedado en amenaza y ya, bueno... Unos cuantos han desembarcado aquí, pero justo han firmado la paz, o sea que les han salvado la vida porque eran 5 o 6. Y los otros tampoco están atacando, por lo cual yo creo que en mmm, cualquier momento firmarán la paz. Ha sido una amenaza que se ha quedado una amenaza, no ha habido casi muertes, así que vale. Y ahí está, se firma paz, aquí no ha pasado nada. E inclusive ahora se han unido a una alianza que es la de esta gente. Y ojo, tenemos guerra entre las dos grandes alianzas, por lo cual en principio nos vamos a quedar con solo tres culturas. Tenemos aquí mini batalla pues en la isla de los protestantes. Habían algunos soldados del Islam que han ido a desembarcar. Por aquí otro que va, pero un pasajero. No entiendo muy bien qué está pasando. De momento ataques flojitos. Eh, por aquí realmente sin más. No sé si tendrá algo que ver estas islas del medio. Esperemos que no. Pero por el momento eso, declaraciones de guerra, pero sin, sin ataques. Y ojito, que ahora sí he pillado a bastantes católicos intentando atacar y conquistar la isla de los ortodoxos. Parece ser que se va a quedar en intento, pero ya era un número bastante más elevado el que ha desembarcado. Todos muertos, pobrecitos. Pero bueno, hostias, han perdido... Uf, han perdido 250 habitantes más. Y eso que incluso tienen una isla aquí abajo, o sea que... Bueno, eh, de baja dura, los ortodoxos se han defendido súper bien. No han perdido casi números, como podemos observar. Así que, bueno, se ha quedado un intento. Al menos nos han dado espectáculo. Los católicos han sido los únicos que, que de momento han hecho un ataque en condiciones. Y, y bueno, a seguir esperando que pasen cositas. Por aquí esta isla sí que ha ido cambiando de dueño. No tiene muchos defensores, pues pues eso es lo que hay. Ahora mira, los ortodoxos parece ser que la van a recuperar. Pero, y con un gran desembarco, efectivamente, mira, 240 soldados que han embarcado. A lo mejor van a otra isla. A ver, estamos observando. No, ojo, se van hacia abajo. No, parecía que sí, pero no Desembarcan aquí, isla que ya tenían totalmente recuperada Así que bueno, al menos sabemos que no está bugueado esto Sino que están jugando muy pacífico Y ojito, otra gran batalla aquí por fin Ortodoxos que por fin se mueven Desembarcan a Real, mirad, hay un buen número de tropas Los judíos son 200 soldados, los ortodoxos 400 No sé si aquí estarán los 400, no lo creo Pero de ser así los judíos van a ser masacrados Y lo están siendo Quedan 50, 30, 20, 10 Vale, pues nada, victoria, bueno, posiblemente a lo mejor sí que estaban aquí los 400, se han quedado en 371 Pues nada, tenemos la primera cultura eliminada, conquistada, los judíos acaban de caer con esto Como han sido los que han iniciado la guerra, firman la paz todos los demás, están todos ya en paz Y eh, tres islas, las que tienen los ortodoxos bajo su dominio, se hacen muy pero que muy poderosos Veamos qué sigue ocurriendo Y ahí está, se viene guerra de nuevo eh, los ortodoxos van a ir contra el islam Pero también irán contra los protestantes Porque son aliados Y ahora sí que sí Hay una gran diferencia que sepáis Entre ambas alianzas Ahora más porque ha caído los judíos eh, La diferencia es el doble de tropas Vemos ahora sí que sí salseo por en medio Y una gran conquista por parte de los ortodoxos No hay casi soldados del islam defendiendo esta isla Así que cae rápido Aunque pase por aquí Mira ojo, se le han quedado los del islam tenemos eh, iglesia ortodoxa, creo que es. No me hagáis mucho caso. Pero ahí tenemos ya edificios. Mira, tenemos aquí una mezquita del Islam. Eh, bueno, ¿quién iba a ser si no? Y, 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 y una iglesia católica, tal vez aquí. No, pero mira, tenemos estos... Bueno, sí, mira, es una iglesia, pero creo que es ortodoxa. Eh, tenemos este edificio nuevo. Tenemos este otro edificio nuevo. No sé lo que son, no sé qué representan, pero eh, ahí están. Y si bajásemos más, pues por aquí tendríamos un cañón defensivo que trae, no lo había dicho, pero este mod trae eh, defensas, trae edificios defensivos, otra mezquita, por aquí, ojo, esto, ay, me lo dijisteis en el anterior vídeo, pero no me acuerdo, es algo griego, ¿no? Lo rollo así, tiene esa, esa pinta arquitectónica, en fin, la cuestión, que los ortodoxos se han quedado esta isla del medio, pero por aquí se le han, le han quitado esta y ahora parece ser que los católicos estaban conquistando esta, no, es que espérate un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento Han caído los protestantes Y ni me he enterado Los del Islam la han conquistado Espérate que me estoy liando con las alianzas Ah, no, los católicos son enemigos también de los ortodoxos Vale, 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 vale Me estaba confundiendo ya ahora mismo de las alianzas 
Los ortodoxos por aquí recuperarán esta isla, se posicionan con cuatro. Pues realmente, a ver, 900 soldados contra... Hombre, la paliza da bastante clara, ¿no? Los ortodoxos parece ser que tienen todo el poder. Eh, difícilmente les van a remontar los de Zoroastian. Cuidado, que van a firmar la paz, por cierto. Eh, tienen 500 soldados, son muy poderosos. Si se independizan de los ortodoxos, tal vez consiguen grandes cosas. Pero de momento vemos que antes de que se firme la paz, los ortodoxos están atacando la isla de los católicos. La han dejado sin, sin tropas prácticamente. Y la conquistan, ahí está, antes de firmarse la paz. Y justo se firma la paz. No mueren y no desaparecen porque les queda esto. Esto es todo lo que queda de los católicos. Pero bueno, a falta de sorpresa, verdaderamente sabemos ya quién va a ganar, o sea... No hay mucho que decir, la única posibilidad es que los de Zoroastrismo se independizaran y luego se uniesen a esta gente y atacasen a los ortodoxos todos juntos y aún así tendría dudas, pero si no hacen eso, que no parece que se vaya a hacer, el ganador está más que claro ahora mismo, así que bueno, veremos, estaremos atentos por si hay sorpresa, pero lo dudo. Bueno, pues, finalmente ha pasado lo que <ríe> no pensaba yo que iba a pasar, eh, Zoroastrismo Han roto alianza con ortodoxos Y les han declarado la guerra al instante La cosa es Que no lo he visto ni venir Pensaba que, o sea, no lo he dicho Que estaba, no se enseñaba cómo estaban declarándose la guerra Porque pensaba que estaban declarando la guerra Al islam a los católicos Porque no he visto cómo se rompía la alianza La cosa es que eh, están atacándoles solos Por lo cual realmente van a perder también O sea, eh, si se hubiesen unido al islam Y a los católicos, pues ok pero atacando solos realmente la, el resultado va a ser el mismo. Tenemos ya un, un desembarco aquí. Las primeras eh, tropas ortodoxas desembarcando en esta isla. Y creo que no hay ni siquiera soldados defendiéndola. Porque hay soldados... Un momento, un momento. Espe espe espérate, yo, yo me he perdido aquí muchas cosas. Que sí que se han hecho. Vale, yo no he manipulado nada porque no puedo hacer que se unan a una misma alianza O sea, para que se piense Oh, qué casualidad, Dani, que están aliados y atacando todos al poderoso eh, Justo lo que has dicho hace un minuto Vale, sí, es mucha casualidad Pero yo no puedo hacer que estén en la misma alianza Eso se hace solo Y, y joder, pues qué casualidad, ¿no? qué es lo que tiene sentido Que si es inteligente, es lo que la IA debería de hacer pero, ostras, es que, qué casualidad Aún así, cuidado, porque la, la isla han dejado desprotegida Ah, no, 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 mirad, ya están los soldados aquí Parece ser que han vuelto parece, ver, parece ser que había intento de conquista en la ciudad islámica Pero tampoco lo han conseguido Y con el tema de los católicos parece que lo mismo Y ahora están remontando Ostras, han conquistado dos islas aquí Mirad, soldados del islam que la han conquistado esta Por aquí no se ve nada y por aquí arriba, pues, resisten. Le están atacando por aquí a la izquierda. Pues, oye, al final van a caer los, de, los ortodoxos. Va a ganar la, la cultura, la cual no tengo ni idea de cuál es hasta que conocí este mod. ¿En serio? Pues tiene muchísima pinta. Tenemos aquí batalla que ganan los ortodoxos, pero a duras penas. Les quedan 250 soldados. Aquí tienen 324 más toda la alianza. Pues son unos números muy grandes. Ojo que por aquí los católicos... Nada, los católicos se van al pozo. Son conquistados... Una cultura menos. Al final, ojito, porque esta gente ha conquistado la mayor parte de las islas. Los ortodoxos están a punto de caer, ¿cierto? Pero el islam es el que más tropas tiene ahora mismo. El que más fuerte está. Si no les da tiempo de rehacerse a esta gente, podrían darle la vuelta a la tortilla y quedárselo todo ellos al final. Pues podría hacerlo. Ahora bien, tendrían que romper la alianza. No sé si lo harán. Antes de que acabe la guerra. Pero ya tenemos prácticamente ganador en esta, lia, en esta guerra. Ortodoxos eliminados. Una cultura menos. Nos van a quedar... ¡No! ¡Ojo! Les van a dar tregua, ¿eh? Les van a dar tregua. Van a firmar la paz. Con ellos se van a quedar vivos con, o... con dos islas. Así que, bueno. Aún, aún habrá ortodoxos para rato. Bueno, pues al final lo de la paz ha quedado en, en intento. No se ha hecho. No se ha producido, han perdido la isla de la izquierda, pero es que esta peña ha perdido su isla capital. O sea, han perdido la capital, los de Zoroastrismo, espectacular. Eh, bueno, pues parece ser que sí que van a caer entonces, ¿no? Los de Ortodox, no se están firmando la paz otra vez. No sé qué están haciendo, la verdad. Vale, pues sí, ahora sí que han firmado la paz. Tenemos tres culturas solamente. Los del Islam van a romper la alianza y le van a crear la guerra a los Zoroastrismo. Ya no les da tiempo, ¡no! ¡Ojo! Van a formar alianza con los ortodoxos ahora Y van a ir los dos efectivamente a por esta gente Bueno, madre mía, o sea eh, Warbox comportándose de manera inteligente <ríe> Lo nunca he visto Vale, pues todos contra esta gente Entre los dos sí que tienen más ejército que ellos 
Así que probablemente mmm, ganen ellos la guerra, ¿no? Dependerá cómo jueguen sus cartas, evidentemente. Mira, uff. Está bien hecha el edificio destruido, ¿eh? Me mola. Bueno, pues conquistan aquí una, se lo quedan los ortodoxos. Eh, por aquí también los ortodoxos van a conquistar esto. Están acabando rápido el trabajo. Por aquí le están atacando. Le rompen el edificio, pero de consiguen defenderse igualmente. Y ahora por aquí les están conquistando también, así que... Bueno, mejor los, los del Islam que tal vez pierden la capital. No, la consiguen defender, queda solo una isla. Pues prácticamente han acabado con los Zoroastrismo en un momento. E inclusive los ortodoxos finalmente son los grandes beneficiados. Se han quedado siete islas para sí. Se rompe la alianza, se declararán la guerra dentro de poco... Y con ello tendremos un vencedor que va a ser 100% los ortodoxos. Pues la guerra ya ha comenzado, eh, desembarco rápido por parte de los ortodoxos en la capital, destruyen la torre defensiva y parece ser que no tienen ningún edificio más defensivo por aquí. Aquí sí que tienen dos cañones, que eh, bueno, los utilizarán, digo yo, de manera inteligente. Por aquí también les están desembarcando ya. Ah, no, estos son los del Inland, perdón, me he equivocado. Pues, ojo, dos desembarcos del Islam por uno de los ortodoxos. A este ritmo ganarían los del Islam, ¿no? Porque van conquistando dos a uno. Pero, bueno, es que tienen aquí cuatro ejércitos metidos en la capital. <ríe> para conquistarla, no vaya a ser. Y mmm, con ello desaparecen aquí. Sí, desaparece el ejército y llegan otros refuerzos. Pues, nada, aquí el cañón... Mirad cómo ataca. Cómo ha masacrado a ese soldado. Y ya solamente quedará esta isla, la cual caerá rápidamente... Y daremos por concluido este vídeo con un vencedor y es los ortodoxos. Pues ahí está, ya lo tenemos. Así que, bueno, espérate que me dejan mal. A ver un momento, zoom. La consiguen defenderse. Van cayendo las tropas poco a poco. Gran desembarco el que ha habido ahora. Y ahí está, conquistadísimos. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo, hasta la próxima y adiós.